Hello, Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Hope you've been fine by the grace and mercy of Almighty Allah in this Ramadan month. Wish you well, happiness, peace, and prosperity to you and your family. Prashikati Bandura. আজকে আমি তোমাদের জন্য এমন একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি যা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেল স্পকেনের আর সেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনের ওপরে একাধিক ভিডিও রয়েছে নাসিস ক্লাব চ্যানেলে এবং ই ল্যাঙ্গুয়েজে সো দুইটি চ্যানেলেই প্রচুর পরিমাণে তোমাদের জন্য ভিডিও রয়েছে তবে আজকে থেকে আমরা বেশ কিছু ভিডিও বানাবো রিলেটিভ প্রোনাউনের ওপরে যেটা পার্ট ওয়ান টু থ্রি এভাবে পরবর্তী সিরিজগুলো যেতে থাকবে তাহলে চলো সময় নষ্ট না করে চলে যায় আজকের এই ভিডিওটিতে তোমরা লক্ষ্য করো বাম দিকে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো সবগুলোই হচ্ছে কোয়েশ্চিন অর্থাৎ ডাবল ইস কোয়েশ্চিন আমরা যখন কোয়েশ্চিন করি তখন এই ডাবল ইস কোয়েশ্চিনগুলো ইউজ করি রাইট সো এগুলোকে বলা হয় ডাবল ইস কোয়েশ্চিন আর ডান দিকে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউনে যাওয়ার পূর্বে প্রোনাউন বুঝে নিই প্রোনাউন কি তোমরা জানো যে নাউনের পরিবর্তে যেটা বসে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন রাইট সো আমরা এই নাউন প্রোনাউনগুলো কখনো সাবজেক্ট হিসেবে কখনো অবজেক্ট হিসেবে কখনো এক্সটেনশন হিসেবে আমরা ইউজ করি তবে আজকে এখানে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনকে সাবজেক্ট হিসেবে কখনো ইউজ করব কখনো অবজেক্ট হিসেবে ইউজ করব তোমরা খেয়াল করো প্রথমে রয়েছে হু হু হোম হুজ হুইচ ওয়ে ওয়েন হাউ হোয়াট ওয়াই এগুলো সবগুলি হচ্ছে কোশ্চেন এগুলো দিয়ে আমরা কোশ্চিন তৈরি করি রাইট এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা কোশ্চিন মেকিং করি সো এটা হচ্ছে ডাবল এস কোয়েশ্চিন এই গ্রুপটা আর এই গ্রুপটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে যখন এগুলো ব্যবহার করব তখন সেগুলোর অর্থ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়ে যাবে চলো আমরা সেগুলো দেখে নিই হু মানে হচ্ছে কে কারা কে হচ্ছে সিঙ্গলার কারা হচ্ছে প্লুরাল এটাকে যখন আমি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করব তখন হয়ে যাবে যে যারা এরপরে হচ্ছে হোম হোম অর্থ হচ্ছে কাকে কাদেরকে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল যখন এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ইউজ করব তখন সেটা হয়ে যাবে যাকে যাদেরকে আমি যাদেরকে এখানে লিখি নাই তারপরে রয়েছে হুজ হুজ মানে হচ্ছে কার হুজ মানে হচ্ছে কার এবং কাদের এখানেও সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে যখন ইউজ করব তখন হবে যার এবং যাদের এখানেও সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল আমি যাদের এখানে লিখে নাই এখানে একটু লক্ষ্য করো হু হোম অ্যান্ড হুজ এই তিনটি শব্দ কোথায় তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই নমিনেটিভ কেসে আমি তোমাদেরকে সেই ক্লাসটিতে বুঝিয়েছি যে হু মানে হচ্ছে কে কারা সাবজেক্ট হোম হচ্ছে কাকে কাদেরকে অবজেক্ট এবং হুজ যেটা হচ্ছে পজিটিভ কার কাদের সো হু হোম হুজ সাবজেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড পজিটিভ ঠিক যেমন আই মি মাই ইউ ইউ ইয়োর উই আস আওয়ার রাইট ঠিক সেইখান থেকে আমরা এটা পেয়ে গেছি নিশ্চয়ই তোমাদের এটা মনে রাখতে খুবই সহজ হবে এরপরে রয়েছে উইচ উইচ মানে হচ্ছে কোনটি এটা যখন আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ইউজ করব তার অর্থ হয়ে যাবে যেটি এরপরে ওয়্যার ওয়্যার মানে হচ্ছে কোথায় কোথায় এটা যখন রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ইউজ করব তখন সেটার অর্থ হয়ে যাবে যেখানে অথবা যেথায় এরপরে রয়েছে ওয়েন ওয়েন মানে হচ্ছে কখন যখন এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করব তখন এর অর্থ হয়ে যাবে যখন তারপরে রয়েছে হাউ হাউ মানে কিভাবে যখন রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করব তখন সেটার অর্থ হয়ে যাবে যেভাবে কিভাবে থেকে সেটা হয়ে যাবে যেভাবে এরপরে রয়েছে হোয়াট হোয়াট মানে হচ্ছে কি যখন এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করব তখন তার অর্থ হয়ে যাবে যা হোয়াট থেকে হবে যা অথবা যাহা যে কোনো একটা ইউজ করলেই হয় যাটাই আমরা সাধারণত ইউজ করি এটা বলতে সুবিধা তারপরে রয়েছে ওয়াই ওয়াই মানে হচ্ছে কেন কেন এটা যখন আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ইউজ করব তখন হবে কেন অথবা যে কারণে একই কথা তবে আমরা এখানে যে কারণে ইউজ করি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে যখন সেটা ব্যবহার করি এরপরে লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হচ্ছে দ্যাট তবে এখানে যতগুলো ওয়ার্ড লেখা আছে তার মধ্যে দ্যাট হচ্ছে আলাদা এক্সেপশন রাইট দ্যাট জাস্ট প্রোনাউন এগুলো প্রোনাউন ওপরেরগুলো বাট ওগুলো দিয়ে আমরা প্রশ্ন করি অনেক 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 প্রশ্ন করি সারা দিনের চলাফেরার জন্য হাজার হাজার কোয়েশ্চিন করতে হয় মানুষকে প্রশ্ন করতে হয় জিজ্ঞেস করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই ডাবল ইস কোয়েশ্চিনগুলো ইউজ করি 
আর দ্যাট এখানে জাস্ট প্রোনাউন রাইট সো দ্যাটের অনেক ব্যবহার অনেক দ্যাটের অর্থ হচ্ছে যে যা সে তা অনেকগুলো ব্যবহার এবং দ্যাটের মূল রূপটা হচ্ছে সেটা দ্যাট মানে সেটা দূরের জিনিসকে নির্দেশ করতে আমরা ইউজ করি বাট রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে যখন ইউজ করব তখন সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে যে যা সে তা হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টি যদি তোমরা আজকে আমার এই ক্লাসটি থেকে প্রথম শুনে থাকো দেখে থাকো এবং শিখে থাকো তাহলে আমার এই ভিডিওটিতে এখনই একটা লাইক করে দাও এবং শেয়ার করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরাই তোমার ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে এখানে এটাকে আর একটু ইলাস্ট্রেট করেছি আর একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি দেখো এখানে আমরা শুরু করার পূর্বে আগে বুঝে নিই যে আমরা এখানে একটা গ্রুপ করেছি সেটা একমাত্র ব্যক্তি মানে যাদের জীবন আছে তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ বস্তু যাদের জীবন নেই তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ তারপরে রয়েছে সময় সেটা নিয়ে একটি গ্রুপ এবং হচ্ছে স্থান সেটা নিয়ে একটা গ্রুপ করেছি সো এগুলো কেন গ্রুপ করলাম এগুলো গ্রুপ করার পেছনে একটি কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রেজ এটা এগুলোকে ফ্রেজ বলছে এই কারণে যে একাধিক শব্দ মিলে যে অর্থ প্রকাশ করে তাকে ফ্রেজ বলা হয় যাই হোক আমরা এখানে যতগুলো বাক্য লিখেছি যতগুলো আমরা ফ্রেজ লিখেছি প্রত্যেকটা প্রথমে দেখো যে শব্দটি রয়েছে ভালোভাবে খেয়াল করো এখানে রয়েছে যে 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 নিশ্চিত তোমরা এখানে দেখতে পেয়েছ যে প্রত্যেকটা ফ্রেজের প্রথমে যে রয়েছে বাট রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে এখানে কি আমরা যে পেয়েছি হ্যাঁ একটাতে পেয়েছি জাস্ট হুয়ে পেয়েছি যে এছাড়া আমরা যে দ্যাটে পেয়েছি তাছাড়া এখানে আর কোথাও আমরা যে পাই নাই এগুলোর আলাদা স্পেশাল ব্যবহার রয়েছে সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে আসব এটা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি এইভাবে ক্লাসগুলো চলে আসবে আর এখানে আমরা দেখো যে কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে দেখো যে লোকটি আমরা যখন এই ধরনের কথা বলবো যে লোকটি যে মানুষটি যে ছাত্রটি যে বন্ধুটি যে প্রেমিকাটি রাইট সেক্ষেত্রে এতটুকুর ইংরেজি কি হতে পারে দেখো যে লোকটি দ্য ম্যান হু এটা কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাদের জীবন রয়েছে দ্য ম্যান হু দ্য ডক্টর হু দ্য স্টুডেন্ট হু দ্য লাইডি হু এভাবে আমরা বাক্য বানাতে পারি এরপরে দেখো যে লোকটি কে বানাতে পারি আমরা উপরের এতটুকুই আজকে শিখব এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নেক্সট ক্লাসে হবে তবে একটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে বলি যেমন হচ্ছে যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে বা যে মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে বা যে ডক্টরটি আমার ট্রিটমেন্ট করেছিল বা যে গরিব লোকটি আমাকে ফোন করেছিল বা যে মহিলাটি আমাকে বিরক্ত করে সো এই যে দেখো যে লোকটি যে মহিলাটি এই যে এই সেন্টেন্সটা বানানোর জন্য এতটুকু আমাদের জানা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সো সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করব সো এইটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা হবে এরপরে দেখো যে লোকটি কে সো যে লোকটি কে এখানে খেয়াল করো কে রয়েছে কে সো যে লোকটি কে মানে হচ্ছে যাকে একই কথা দেখো এখানে রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আমি লিখেছি যাকে যে লোকটি কে মানে যাকে সো এটা ঠিক অবজেক্টের মতো মানে ডিরেক্ট এটা অবজেক্ট তাহলে কি দ্য ম্যান হোম যে লোকটিকে যে মহিলাটিকে দ্য লেডি হোম যে ছাত্রটিকে দ্য স্টুডেন্ট হোম যে নার্সটিকে দ্য নার্স হোম এইভাবে আমরা অনেক বড় সেন্টেন্স বানাবো তবে এতটুকুই এখানে শিখলাম যে লোকটিকে তুমি ভালোবাসো যে মহিলাটিকে তুমি চাকরি দিয়েছিলে যে ছাত্রটিকে তুমি পছন্দ করো সো এভাবে আমরা অনেক অনেক সেন্টেন্স বানাবো নেক্সট ক্লাসে নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এটা কিভাবে সেন্টেন্স মেকিং করে এবং এই ছোট ছোট বিষয়গুলো জানা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপরে দেখো যে লোকটির শার্ট এবার রয়েছে লোকটির এখানে তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে র এইভাবে দেখো যে লোকটির যে নার্সের যে ডক্টরের যে ছাত্রটির যে মহিলাটির যে মেয়েটির যে যে স্টাফটির যে ড্রাইভারের যে ইলেকট্রিশিয়ানের এভাবে র অর্থাৎ যে ডাক্তরের বা যে চোরের বা যে নেতার এভাবে প্রত্যেকের সাথে দেখো র রয়েছে এবং এর র এর পরের যে আরেকটি শব্দ বসাতে হবে সেটাকে খেয়াল করো যে লোকটির শার্ট তার মানে এখানে আসলে মেন কিন্তু শার্টকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে 
লোকটির সাথে জাস্ট সম্পর্ক জড়ানো হয়েছে মানে লোকটির একটা রেফারেন্স টানা হয়েছে যে লোকটির শার্ট এখানে এমন হতে পারে ডক্টরটির শার্ট মানুষটির শার্ট ছাত্রটির শার্ট ছেলেটির শার্ট মেয়েটির শার্ট বা মহিলাটির শার্ট অনেক কিছু আমরা দিতে পারি বাট মেন সাবজেক্ট হচ্ছে শার্ট এটা মনে রাখতে হবে এটা নিয়ে বিস্তারিত আমরা নেক্সট ক্লাসে আসব তাহলে কি যে লোকটির শার্ট বা যে লোকটির প্যান্ট অথবা যে লোকটির চেহারা অথবা যে মেয়েটি চেহারা এটা কিভাবে ইংলিশ বানাবো দেখো দ্য ম্যান হুজ ঠিক তার পরেরটা দেখো হুজ মানে হচ্ছে কার এবং কাদের বাট রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে যখন ইউজ করব তখন এটার অর্থ হয়ে যাবে যার অথবা যাদের হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এটা নিয়ে কনফিউজ রয়েছ তবে তোমাদের যতগুলো প্রশ্ন থাকবে সবগুলোই কমেন্ট সেকশনে লিখে ফেলো এবং নেক্সট ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যতগুলো তোমাদের প্রশ্ন মাথায় কাজ করছে সবগুলো আমার হোয়াটসঅ্যাপে অথবা এখানে কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিতে পারো দেখো যে লোকটির শার্ট তাহলে কি দ্য ম্যান হুজ শার্ট দ্য ম্যান হুজ প্যান্ট দ্য ম্যান হুজ ফেস রাইট এখানে ইচ্ছা করলে আমরা লেডি দিতে পারি যে মহিলাটি চেহারা দ্য লেডি দ্য লেডি হুজ ফেস যে মহিলাটি চেহারা কালো সে ওখানে বসে আছে এই ধরনের সেন্টেন্স বানাতে হলে আমাকে অবশ্যই এটা জানা অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি যেমন যে লোকটির শার্ট ময়লা সে আমার ভাই ধর যে যে লোকটির শু রেড যে লোকটির শু মানে জুতা হচ্ছে রেড সে ওইখানে কাজ করছে বা যে ডক্টরের যে ডক্টরের মাথা মোটা সে হচ্ছে আমার ভাই সো এইভাবে কিন্তু আমরা অনেকগুলো সেন্টেন্স বানাতে পারি সেই সেন্টেন্সগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে বানাবো এরপরে দেখো এখন আমরা চলে আসলাম বস্তু রিলেটেড যে গ্রুপ সেই গ্রুপে যে বইটি ফোনটি এগুলো হচ্ছে বস্তু রাইট তাহলে যে বইটি যে ফোনটি যে শার্টটি যে টেবিল যে চেয়ার যা ইচ্ছা তা তোমরা বানাতে পারো এটার জন্য আমাদেরকে বসাতে হবে কি উইচ দেখো দ্য বুক উইচ অথবা আমরা দ্যাটও বসাতে পারি এখানে দেখো দ্যাট মানে যে যা সে তা তো দ্যাটের অর্থ হচ্ছে যে দ্যাট হচ্ছে একটা কমন একটা ওয়ার্ড যেটা সব জায়গাতেই আমরা প্রায় বসাতে পারি তবে একটু ভেবে চিনতে বসাতে হবে দ্যাট বস্তুর ক্ষেত্রে বেশি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বসে তবে খুব কম আর স্পেসিফিকভাবে যদি আমরা বস্তু এবং ব্যক্তিকে নির্দেশ করি সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই এখানে উইচ ব্যবহার করতে হবে যেহেতু এটা বস্তুর ক্ষেত্রে উইচটা বেশি পারফেক্ট হয় আমরা উইচ দিতে পারি দ্যাটও ইউজ করতে পারি তাহলে যে বইটি দ্য বুক উইচ যে শাড়িটি দ্য শাড়ি উইচ যে ফোনটি দ্য ফোন উইচ যে পেনটি দ্য ফেন উইচ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি থেকে নিশ্চিত আমরা এতক্ষণে অনেক কিছু শিখে ফেলেছো আর ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে এখনই লাইক করে দাও আর কমেন্ট সেকশানে লিখে ফেলো কেমন লেগেছে তোমাদের আর কোনো কনফিউজ থেকে থাকে সেখানেও কমেন্ট সেকশানে বিস্তারিত লিখে দাও নেক্সট ক্লাসে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা নিয়ে কয়েকটা উদাহরণ নিতে পারি যেমন হচ্ছে যে বইটি তুমি নিয়েছিলে বা যে ফোনটি তুমি কিনেছিলে বা যে ফোনটি টেবিলে আছে সেটা খুব ভালো বা যে বইটি ডান দিকে আছে সেটা তুমি নিয়ে নাও এই যে দেখো যে বইটি যে ফোনটি যে শাড়িটি এ এতটুকু বানানোর জন্য এটা অবশ্যই অবশ্যই জানা দরকার এরপরে রয়েছে সময় সময়ের যে গ্রুপ রয়েছে সেটা দেখো সারা দিনে অনেক সময়ের ভাগ রয়েছে দিন রাত তারপরে মাস বছর সাল অনেক কিছুই হতে পারে দেখো যে দিন বা যে তারিখ বা যে সন্ধ্যা বা যে রাত অথবা যে মাস মাস হতে পারে অথবা যে সাল অনেক কিছুই আমরা বলতে পারি এখানে সো এই ইংরেজিটা যখন আমরা করব দেখো যা দে ওয়েন ওয়েন শব্দটি ইউজ করতে হবে আর এখানে দেখো ওয়েন মানে হচ্ছে কি কখন বাট এখানে যখন ইউজ করবো রিলেটিভ প্রোনাম হিসেবে তখন এটা অর্থ হয়ে যাবে যখন বাট এখানে তুমি যখন পাবে না এখানে জাস্ট যে শব্দটিকে আমরা বের করেছি যে দিয়ে এই যে যে সবগুলো যে রয়েছে এই সবগুলো যে কিভাবে এখানে প্রয়োগ হচ্ছে সেটা আমরা বুঝছি এটা আরও ক্লিয়ারভাবে বোঝার জন্য আরও কিছু ভিডিও দেখতে হবে নেক্সট ক্লাসগুলোর জন্য অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো দেখো যে দিন তাহলে দ্য ডে ওয়েন যে তারিখ দ্য ডেট ওয়েন যে সন্ধ্যা দ্য ইভিনিং ওয়েন বা যে মাস দ্য মান্থ ওয়েন আমরা ইউজ করতে পারি অথবা আমরা নর্মালি যেটা দ্যাট পেয়েছি সেটাও আমরা ইউজ করতে পারি দ্য ডে দ্যাট রাইট দ্য ইয়ার দ্যাট যেমন ধরো যে মাস আমি কাজ করেছিলাম সেক্ষেত্রে দ্য মান্থ দ্যাট 
I work. I'm catch kori chila, right? Eva be dakhay chhe je je shalti ami pochond kori seta hoche 2020. Je shalti amad jono khub gurto pune chilo. Tale ki je shalti tale da year which atwa da year that. But je shal amad jono lucky seta hoche 2022 the year that is favorable to me is 202020 tale ei je ei sentence gulo jokhon sentence tokhon amar ei sankhep ei phrase gulo jena ottonto ottonto joruri er pore dekho je dokan je dokan ar je boi ti je phone ti ekoi kotha tobe eta hocche direct hocche bostu ekhane o hocche bostu but eta ke altu altu specific bhabe ami ekhane niye eshechi seta hocche ekhane sthan ke kibhabe এখানে প্রকাশ করছি দেখো যে দোকান যার অর্থ হচ্ছে দা শপ দ্যাট বা দা শপ উইচ খুব সহজে ইউজ করতে পারি আমরা যেটা এটা বস্তু বাট এই শপটা হচ্ছে একটা স্থান রাইট রেস্টুরেন্ট হচ্ছে একটা স্থান স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এটা হচ্ছে একটা স্থান ঢাকা চিটগাং এটা হচ্ছে একটা স্থান সো স্থানকে আমরা এখানে ইন্ডিকেট করেছি দেখো সো যে দোকান আর যে দোকানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যে দোকান আমি পছন্দ করি যে রেস্টুরেন্ট আমি পছন্দ করি যে হোটেল আমি পছন্দ করি যে রেস্টুরেন্ট আমি পছন্দ করি যে জায়গা আমি পছন্দ করি যে যে ইউনিভার্সিটি আমি পছন্দ করি খুব সহজে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো করতে পারবো দা দা ইউনিভার্সিটি দ্যাট আই লাইক দা ইউনিভার্সিটি দ্যাট আই লাইক এটা এখান পর্যন্তই শেষ রাইট বাট যখন আমি এখানে একার ব্যবহার করব যে দোকানে যে ইউনিভার্সিটি যে যে হাসপাতালে যে অফিসে রাইট সেক্ষেত্রে কী হবে তখন আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে ওয়ার মাথায় রাখতে হবে ওয়ার ওয়ার মানে কোথায় বাট আমরা যখন এখানে আমরা যখন এখানে রিয়েলিটি প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করব তখন সেটার অর্থ হয়ে যাবে যেখানে অথবা যে থাই বাট এখানে ঠিক ওভাবে যে থাই বা যেখানে পাবো না এখানে সেন্স দিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে দেখো যে দোকান দা শপ দ্যাট আই লাইক ইজ স্কাই ভিউ ইন মানে যে দোকানটা বা যা যে রেস্টুরেন্ট আমি পছন্দ করি সেটা হচ্ছে স্কাই ভিউ ইন ওকে বা সেটা হচ্ছে ফুড ক্লাব খুব সহজে ইংরেজিগুলো এভাবে বানাতে পারি বাট যে দোকানে বা যে রেস্টুরেন্টে একার রয়েছে মানে মনে হচ্ছে ওই স্থানটা রাইট সো এই স্থান ফিল যদি হয় সেন্স কাজ করে তখন আমরা ওয়ার ইউজ করব তাহলে কি দ্য রেস্টুরেন্ট বা দ্য শপ ওয়ার বা দ্য ইউনিভার্সিটি বা দ্য স্কুল বা দ্য ক্লাব ওয়ার যেখানে তুমি কাজ করো বা তুমি খেলো বা তুমি সেবা দাও কোনো একটা কিছু হতে পারে সেটা আমি পছন্দ করি তাহলে দেখো আমাদের এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শেখা কারণ হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে তুমি পড়াশোনা করো সেটা আমি চিনি দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়ার ইউ স্টাডি দ্যাট আই নাও সেটা আমি চিনি দ্য রেস্টুরেন্টে ইউ গো টু এভরি ডে দ্য রেস্টুরেন্ট ওয়ার ইউ গো এভরি ডে যে রেস্টুরেন্টে তুমি প্রতিদিন যাও আই ডোন্ট লাইক আমি সেটা পছন্দ করি না এই যে দেখো কত সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স আমরা এখানে বানাচ্ছি তবে এই ছোট ছোট ফ্রেজগুলো জানা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো দিয়েই আমরা বড় বড় সেন্টেন্স বানাবো এরপরে দেখো যে ঘরে বা যে অফিসে দ্য রুম অর দ্য অফিস ওয়ার ইউ সার্ভ যে অফিস বা যে রুমে তুমি সার্ভ করো সেবা দাও বা দ্য রুম ওয়ার ইউ লিভ যে রুমে তুমি বসবাস করো সেটা আমার ভাইয়ের দ্যাট ইজ মাই ব্রাদার্স রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে যদিও বা অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে আমার অ্যাডভান্স লেভেলের তবে আজকের ক্লাসটি হচ্ছে একেবারে বিগিনার লেভেলের অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই ক্লাসটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে বারবার দেখবে কারণ এই ক্লাসটির উপর ডিপেন্ড করছে পরবর্তী ক্লাসগুলো পরবর্তী ক্লাসগুলো তুমি আর পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমার বোঝা অথবা না বোঝার অনেকগুলো কারণেই এই ক্লাসের ওপর ডিপেন্ড করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম